ഇവിടെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ രാജൻ തുലാപ്പള്ളി സാറാണ് ഡി എ ഡ്രീം ക്രിയേഷൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ വലിയൊരു പാഠമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസമേകുന്ന മരുന്നില്ലാതെ നിരവധിയായ ഗുളികയും മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം കഴിച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത പാഠങ്ങൾ അദ്ദേഹം പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ സെമിനാറുകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്താൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആരോഗ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആധുനിക ജീവിത ക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിത ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസുകൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് രാജൻ സാർ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രകൃതി ജീവനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആധുനിക സാമൂഹ്യ ജീവിത ക്രമത്തിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്താം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഗുണകരമാക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് രാജൻ സാർ നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് പോലും വിട്ടുപോകാതെ വളരെ സസൂക്ഷ്മം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട വാക്കുകളാണ് രാജൻ സാർ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രാജൻ സാറിനെയും ഹൃദ്യമായി നമ്മുടെ വീഡിയോ പരമ്പരയിലേക്ക് ഞാനും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹാപ്പി വെൽക്കം സാർ നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പ്രകൃതി ജീവനം എന്ന മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ജീവിതത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം പാലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ഗുണം കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഡോക്ടർമാരെ കാണാനോ ആശുപത്രി പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അതിനാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പരിഹാരം പ്രകൃതി തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രകൃതി അറിയാറില്ല നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടത്തും വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ജീവി ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അസുഖങ്ങൾ വരാറില്ല അല്ലെ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ നാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ പൊതുവെ അവ അവയ്ക്ക് അസുഖങ്ങൾ കുറവാണ് കാരണം അവ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം അകന്നു കഴിയാമോ അത്രമാത്രം അകന്നു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ നാച്ചുറോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ജീവനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ബേസിക്കലി അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുരാണങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണെന്നോ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ മേഖലയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസക്തി മനസ്സിലായത് അഞ്ച് എലമെന്റ് കൊണ്ടാണ് അഞ്ച് ഘടകങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ നിർമ്മിതി ആ അഞ്ചെണ്ണം ആകാശം അഗ്നി വായു ഭൂമി ജലം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ നമുക്ക് ഒരു രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ അതിന്റെ റോയൽസ് ഓർഡലാണ് പറയുന്നത് ആകാശം അഗ്നി വായു ഭൂമി ജലം ജലത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അൻപത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം ബേസിക്കലി വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജലം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവൻ ഉണ്ടായത് തന്നെ ജലത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അറുപത് ശതമാനം രോഗങ്ങളും മാറ്റാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിക്കുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചു നോക്കൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തലവേദന കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ദഹന സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ബേസിക്കലി വെള്ളത്തിന്റെ പുറകു കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഒരു ഇരുപത് കിലോ ശരീരഭാരത്തിന് മിനിമം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ശരീരത്തിന്റെ തൂക്കം
അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ തന്നെ അടുക്കളയിലോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിനുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ഡബിൾ പച്ചവെള്ളം നിറച്ച് അതിൽ അരമണിക്കൂർ അരക്കെട്ട് മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ദഹന സംബന്ധമായ ഒമ്പത് അസുഖങ്ങൾ നെഞ്ചിരിച്ചില് പുളിച്ചു തകട്ടല് മലബന്ധം ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അൾസർ അൾസറേറ്റിക് ക്വാളിറ്റീസ് മൂലക്കുരു ഹിസ്റ്റുല ഹെർണിയ തുടങ്ങിയ ഒമ്പതോളം അസുഖങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എല്ലാറ്റ്മെന്റ് അതായത് മൂത്ര സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നും എത്ര മൂത്രം ഒഴിച്ചാലും മൂത്രം തീരാത്ത അവസ്ഥ വരും ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്ന അവസ്ഥ വരും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജലചികിത്സ വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് യൂട്രസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ യൂട്രസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന തിരിയേട് അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വയറുവേദന എക്സസീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ബ്ലീഡിങ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഗർഭാശയം പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരുന്ന യൂട്രസ് പ്രൊലാപ്സ് മൂത്രാശയം പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരുന്ന അവസ്ഥ ഗർഭാശത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുരുക്കൾ മുഴകൾ പി സി ഒ ഡി കൊളസിസ്റ്റിക് ഓവർ ഡിസി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഏകദേശം പതിനാലോളം അസുഖങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ജലചികിത്സ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിരിക്കുക എണീറ്റതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തല കഴുകുക സ്ത്രീകൾ അടുത്തുള്ള സമയത്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക കുറച്ച് സമയം ഹിബാത്ത് എടുക്കുക ഇനി വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തോർത്തുകൊണ്ട് നനച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീളത്തിൽ മടക്കി വൈറ്റത്ത് കെട്ടുക ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ തോർത്തുകൊണ്ട് ഉണങ്ങും ആ തണുപ്പ് കൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് വരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എവിടെയാണോ തണുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ രക്ത ചംക്രമണം കൂടും അപ്പൊ വെള്ളം പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാമത്താണ് വെയില് ഡെയിലി ഒരു അരമണിക്കൂർ രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ അധികം ചൂടുള്ള സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൾട്രാവലർ റേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ സാധാരണ ഇളം വെയിലും പോക്ക് വെയിലും ധാരാളം കൊള്ളുക വെയിൽ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അസുഖമില്ല പഞ്ചബോധങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെയില് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മള് സൂര്യമില്ലാത്തൊരു ഭൂമിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗരയൂഥത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല വെയില് റെഗുലർ ആയിട്ട് കൊള്ളുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം മലയാളികൾ പൊതുവെ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ബാക്കിലാണ് തൈറോയിഡിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മർമരുന്നാണ് വെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന അസുഖത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വെയിൽ സ്കിൻ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വെയിൽ നല്ലൊരു മർമരുന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിഷാദ രോഗത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വെയിൽ അപ്പൊ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ വെള്ളവസ്ത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സോ ധരിച്ച് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു നല്ല ശീലം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈവൻ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു വെയിൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇളം വെയിൽ പോക്ക് വരുമെന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹാർട്ടിന് കംപ്ലയിന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളിക്കുക വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ വെള്ളമായി വെയിലായി പിന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് മണ്ണ് ഭൂമി നമുക്ക് മണ്ണുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല മണ്ണിന് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ കാലിനടിയിൽ നമ്മൾ ചെരുപ്പിടാതെ മണ്ണിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കാലിനടിയിലുള്ള പ്രഷർ പോയിന്റുകളൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് മണ്ണിലൂടെ ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ട് തരും ഇനി മണ്ണിലൂടെ നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എനർജി ബോർഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ചില പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആൾട്ടർനേറ്റ് മെഡിക്കൽ മെഡിസിൻ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഡെയിലി ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മേലെ കയറി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലൂടെ ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കുക ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റും മണ്ണ് കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് മണ്ണ് ചികിത്സ നല്ല ഹൈ ഫീവർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് രാസവളങ്ങളില്ലാത്ത കളിമണ്ണ് കുറച്ച് വയറ്റത്ത് കൊത്തി വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള പനി തനിയെ പറയും അതുപോലെ സ്കിൻ സംബന്ധമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മണ്ണ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അപ്പൊ മണ്ണുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ വെയിലായി വെള്ളമായി മണ്ണായി വായു റെഗുലർ ആയിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം യോഗ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം റെഗുലർ ആയിട്ട്
അത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് റെഗുലറായിട്ട് വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം കൊണ്ടുവരും ഒരു നേരമെങ്കിലും അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗങ്ങളും നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവ് ഞാൻ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വേവിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ മാത്രം അതൊരുപാട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം രണ്ട് ശരീരത്തെ അതിന് ഊർജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണം മൂന്ന് ശരീരത്തെ മലിനീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എത്ര കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന അത്ര കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ശുദ്ധമായിരിക്കും അപ്പോ പച്ചയായ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങളും കരിക്കും തവിടും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആന്തരികമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഫുഡ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണം ഊർജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്ന അന്നജം കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അരി ഗോതമ്പ് ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ അന്നജം കിട്ടുന്നു അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആവുന്നു അത് വിഘടിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഫുഡാണ് ശരീരത്തെ മലിനീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് പ്രധാനമായും അഞ്ചെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വെളുത്ത വിഷങ്ങൾ എന്നാണ് ഗാന്ധിജി വരെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പഞ്ചസാര മൈദ അതുപോലെ തന്നെ പാല് ഉപ്പ് തവിടില്ലാത്ത വെളുത്ത അരി ഈ അഞ്ച് വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നമുക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൽ ഒരു അസുഖം വരില്ല മലിനീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല ചിന്തകളും നല്ല വായു നല്ല വെള്ളം നല്ല മണ്ണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഈ ശരീരത്തെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അനുവാദം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു രോഗങ്ങളും വരില്ല അത് പ്രകൃതിയിലായാലും മനുഷ്യനിലായാലും ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാവുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന് നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി വേണം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതിനെല്ലാം മാറ്റാൻ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഒരു ചികിത്സാ രീതി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ജീവിത രീതി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രകൃതി ജീവനം അപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം തന്നതിന് വളരെ നന്ദി നമസ്കാരം ജയഹിന്ദ്